Salut la gang! Aujourd'hui, on se retrouve au stade IGA pour l'Omnium Banque Nationale. C'est un tournoi qui dure environ 11 jours. Et la particularité ici au Canada, c'est qu'en alternance, on a soit une année les femmes, soit une année les hommes. Et de plus, on est séparé entre Montréal et Toronto. Donc, une année, Montréal va obtenir les hommes. Et pendant ce temps-là, Toronto va obtenir les femmes. Et l'année d'après, ça va être l'inverse. La clientèle que vous allez voir au tennis, c'est une clientèle particulière. C'est une clientèle qui est généralement corporative. Donc, c'est souvent des hommes d'affaires des personnes VIP, extrêmement important de bien se présenter, d'avoir l'air professionnel, d'avoir un super service à la clientèle. On a plusieurs clients, dont des dignitaires, des personnalités publiques, donc c'est très important de les accueillir chaleureusement. On s'assure d'un haut service à la clientèle en tout temps. Salut, moi c'est Dan McGrath, je suis gestionnaire de la sécurité chez Tennis Canada et c'est ma 11e année dans l'équipe. Durant le tournoi de tennis, on est plus de 1000 employés à assurer le, le bon fonctionnement du tournoi, dont environ 120 agents de sécurité. Le plus important pour un agent de sécurité lors du tournoi, c'est d'assurer une bonne expérience dès le début, d'accueillir les gens. Euh, par la suite, on va pouvoir assurer la sécurité lors de, dans toutes les installations du tournoi sur le site, que ce soit sur les terrains, dans les boutiques, euh, les concessions et tout le périmètre autour du stade. Donc vous êtes là pour assurer la sécurité, pas juste des clients, pas juste des employés, mais aussi des joueurs. Donc la fouille dans n'importe quel événement, ici inclus, c'est ce qui est le plus important. Là, récemment, on a eu des événements dans différents euh, tournois internationaux. Je peux notamment penser à Wimbledon. Les gens mal intentionnés profitent de la notoriété du tournoi international pour faire des revendications. Ça aurait pu sembler anodin. Des clients se sont présentés aux entrées avec des petits sièges en mousse. Les personnes avaient caché à l'intérieur des morceaux de casse-tête ainsi que des confettis. Donc une fois que les, euh, les personnes se sont introduites sur le court, et ont ouvert les petits coussins en mousse. Le match a dû être interrompu, il y a une intervention qui a dû être faite directement sur le terrain. Donc c'est vraiment important que vous preniez le temps de l'ouvrir, vérifiez à l'intérieur, vous allez vous faire poser des questions, prenez le temps de dire que c'est une mesure de sécurité supplémentaire au client. N'oubliez pas, lorsque vous prenez en charge le client, vous lui expliquez la situation, il ne devrait pas avoir de problème. Une des particularités qu'on trouve au tennis, c'est qu'on travaille en synergie avec l'équipe interne. Donc, vous allez voir, on n'a pas le même uniforme, mais on fait les mêmes fonctions. L'équipe interne qui va généralement plus s'occuper du terrain, mais vous pourriez aussi être appelé à faire quelques tâches pour les supporter. Nous, on va s'occuper généralement de tout ce qui est le périmètre, dont les fouilles, la patrouille aussi à l'intérieur, la patrouille de site. Si vous allez avoir des, des postes où est-ce que ça va bouger un peu plus, ce n'est pas la place où est-ce que vous allez intervenir beaucoup. Regardez les, les gens qui font partie de la foule qui sont là. Ce n'est pas des, des fêtards, c'est des gens qui vraiment apprécient le sport parce qu'il y a aussi des gens qui reviennent d'année en année. Un des défis supplémentaires qu'on a ici au tennis, c'est tout ce qui est attrait à la météo et surtout la pluie. Et c'est notamment à cause de nos infrastructures qui sont à l'air libre. On n'a pas de toit qui recouvre la surface. Donc en cas de pluie, la plupart du temps, les matchs sont simplement en stand-by, sont arrêtés pour le, pendant une courte période déterminée. Pendant ce temps-là, les joueurs rentrent à l'intérieur. Il faut que l'équipe d'opération soit capable d'assécher le terrain avant que le, le match puisse reprendre. Donc des fois, ça peut être long, surtout lorsqu'on a des, des, des grosses intempéries, des gros... Euh, des gros orages ou des épisodes de météo euh, qui ne nous favorisent pas. Donc ça, c'est un défi supplémentaire pour vous. En tout temps, on doit être en constante adaptation selon les, les changements climatiques de la journée. Donc c'est vraiment important d'écouter, d'être toujours à l'écoute au niveau de votre radio, d'entendre les consignes du CO, du centre opérationnel, ainsi que de vos superviseurs qui vont pouvoir vous donner toutes les consignes à suivre afin d'assurer la sécurité du public ainsi que du personnel. Il annonce la, la, la pluie toute la longue. Ouais. On va recommencer. Ouais. Gang, entre vous et moi, très important, les cellulaires dans les poches, s'il vous plaît. C'est pour l'image de l'organisation, mais aussi pour l'image de votre organisation. Je sais que ça peut être tentant de vouloir prendre une photo d'une vedette internationale. Je sais que ça peut être tentant de prendre une photo d'un joueur du Canadien que vous allez croiser ici. S'il vous plaît, gardez vos téléphones dans vos poches. Ça n'a pas seulement des répercussions pour vous, mais pour nous aussi. C'est notre image, après tout, qui en est entachée. Écoutez, peu importe le chandail de sécurité que vous portez, on est une grande équipe, on est tous là pour la même mission. Donc, c'est important de collaborer ensemble. La communication est primordiale. Vous contribuez au succès de l'événement de façon entière. 